ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் செலெக்ஷன் போஸ்ட் டுவெல் எக்ஸாம்ஸ்க்கான நோட்டிபிகேஷனை எஸ்எஸ்சி அஃபிஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பற்றின ஏஸ் டு ஜெட் கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லெவல் தான் அந்த எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் கிளியர் பண்ணி நல்ல மார்க் வச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஜாப் கன்ஃபார்ம் நீங்கள் டென்த்து டிப்ளமோ டிகிரி டுவெல்த்து என்ன முடிச்சிருந்தாலும் இந்த எக்ஸாம்ஸ் கிடைச்சிட்டு தான் இந்த எக்ஸாம் பற்றின கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கம்ப்ளீட் பார்க்கறதுக்கு முன்னோட்டி இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான கிளாஸஸ் நம்மளோட கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ஆஸ்பிரண்ட் ஆப்ல அவைலபிளாக இருக்கும் இந்த கோர்ஸ்க்கான லிங்க் இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கு இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதில் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் சிலபஸை லேட்டஸ்ட் கொஷின்ஸோட லேட்டஸ்ட் கான்செப்டோட டாபிக் வைஸ் டைப் வைஸ் உங்களுக்கு டீச் பண்ணிப்போம் இந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறதன் மூலமாக உங்களால் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான சிலபஸை கம்ப்ளீட்டாக ஒரே இடத்துல லிமிட்டட் வீடியோஸோட கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிக்கிட முடியும் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிற வீடியோவும் நம்ம யூடியூப் சேனலில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோக்கான லிங்க் இது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அவைலபிளாக இருக்கு ஸோ கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணி இப்போவே ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க இந்த கோர்ஸில் அப்கமிங் எல்லா எஸ்எஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கான கிளாஸும் அவைலபிளாக இருக்கும் செலெக்ஷன் போஸ்ட் டுவெல் எக்ஸாம்ஸ்னா என்னங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை பார்த்துட்டு மற்ற இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கலாம் செலெக்ஷன் போஸ்ட் டுவெல் எக்ஸாம்ஸுங்கிறது என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் லெபாரட்டரி வேரியஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் இதில் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் கிளியர் ஃபில் பண்ணுறது தான் இந்த எக்ஸாம் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா சிஜிஎல்ல ஆஃபீஸர் போஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணுவாங்க சிஹெச்எஸ்ல கிளரிக்கல் போஸ்ட் ஃபில் பண்ணுவாங்க எம்டிஎஸ்ல மல்டி டாஸ்கிங் போஸ்ட் கிளியர் பண்ணுவாங்க இதெல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகாமல் இருக்கும் தெரியுமா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சென்னையில் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு லெபாரட்டரி இருக்குது இல்லை ஒரு ரிசர்ச் யூனிட் இருக்குன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளரிக்கல் ஜாப்பு அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆஃபீஸ் ஜாப்பு இதை ஃபில் பண்ணுறது இந்த எக்ஸாம் மூலமாக பண்ண ஃபில் பண்ணுவாங்க ஹைதராபாத்தில் நம்மளுடைய ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங் சென்டர் இருக்குது கரெக்டாக சதர சதர் வல்லபாய் பட்டேல் போலீஸ் ட்ரைனிங் சென்டர் அதில் இருக்கக்கூடிய போஸ்ட் எல்லாமே இந்த எக்ஸாம் மூலமாக ஃபில் பண்ணுவாங்க லைக் அங்கே இருக்கக்கூடிய எம்டிஎஸ் போஸ்ட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய கேன்டீன் ரிலேட்டடான போஸ்ட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய அசிஸ்டன்ட் ரிலேட்டடான போஸ்ட்டு இது எல்லாமே இந்த எக்ஸாம் மூலமாக தான் கிளியர் பண்ணுவாங்க செலெக்ஷன் போஸ்ட் எக்ஸாம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முப்பதாயிரம் சேலரியில் இருந்து அறுபதாயிரம் சேலரிக்கு வரைக்குமான வேரியஸ் போஸ்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் எம்டிஎஸ் வரும் ஸ்டனோகிராஃபர் வரும் கிளரிக்கல் போஸ்ட் வரும் லெபாரட்டரி அசிஸ்டண்ட் பே லெவல் சிக்ஸ் செவனு ஃபோரு நல்ல சேலரியோடு இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான போஸ்ட் அவைலபிளாக இருக்கும் நீங்கள் என்ன படிச்சிருந்தாலும் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு எலிஜிபிளாக இருப்பீங்க இப்போ பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தாச்சு இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலே போஸ்டிங் வந்து போடுவாங்க தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கா காரக்குடி கோயம்புத்தூர் ஈரோடு சேலம் இங்கேயுமே போஸ்டிங் வந்து போடுவாங்க எங்கெங்கே என்னென்ன போஸ்ட் தமிழ்நாட்டில் இந்த டைம் வந்திருக்கோ அதில் எங்கெங்கெல்லாம் போஸ்டிங் அவைலபிளாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் போடுவாங்க அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனுமே பார்க்கலாம் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டன் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு நேற்றுலேருந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான கடைசி டேட்டு மார்ச் பதினெட்டாம் தேதி இது இந்த நாளுக்குள்ள நீங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்ளை பண்ற வீடியோ வேணா சொல்லுங்க நம்ம அந்த அப்ளை பண்ற வீடியோ உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணோம் இந்த எக்ஸாம்க்கான எக்ஸாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு லெவல் எக்ஸாம் தான் அந்த எக்ஸாம் பாத்தீங்கன்னா மே ஆறாம் தேதியில இருந்து எட்டாம் தேதி வரைக்கும் கண்டக்ட் பண்றாங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு நீங்க அப்ளை பண்றப்போ ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டீங்க போட்டோ சேஞ்ச் பண்ணணும் சிக்னேச்சர் சேஞ்ச் பண்ணணும் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணணும் அதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணணும் இல்லை ஏதாவது டீடைல் எடிட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க மார்ச் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதியில இருந்து இருபத்தி நாலாம் தேதி இந்த மூணு நாள் தராங்க இந்த மூணு நாள்ல நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது பண்ண மிஸ்டேக்ஸ் ஏதாவது நீங்க ஃபைன் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதை நீங்க சரி பண்ணிக்கிட முடியும் எக்ஸாம் மேல கண்டக்ட் பண்ண போறாங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றதுங்கிற வீடியோ ஆல்ரெடி ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் அதை பார்த்து ப்ரிப்பரேஷன் இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க வேகன்சி பார்த்தலாம் மொத்தம் இந்த எக்ஸாம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி வேகன்சி இருக்கு இது ஆல் இண்டியா வேகன்சி இதுல சதன் ரீஜியன் அதாவது தமிழ்நாடு தெலுங்கானா ஆந்திரா புதுச்சேரி இதுக்குன்னு தனியா வேகன்சிஸ் உண்டு சோ சென்னை சோனுக்கு தமிழ்நாட்டில் வேலை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறவங்க இந்த போஸ்ட் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டிலே போஸ்டிங் வந்து உண்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு வேகன்சிஸ் இருக்கு ஓபிசிக்கு நானூற்றம்பத்தாறு வேகன்சி எஸ்சிக்கு இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு வேகன்
சோ இந்த மாதிரி சதன் ரீஜியன்ல என்னென்ன போஸ்ட் இருக்குங்கறத இதுல பேசிக் டீடைல் கொடுத்திருப்பாங்க இத பத்தின டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் பார்க்கணும் நீங்க நினைச்சீங்கனா நம்மளோட गवर्नमेंट एग्जाम ஆஸ்பிரண்ட் ஆஸ்பிரண்ட் ஐலே பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ப்ரொவைட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம YouTube சேனல்ல இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கோம் இதுல தமிழ் சதன் ரீஜியன்ல உள்ள எல்லா போஸ்டோட இன் டெப்த் டீடைல் பாத்துருக்கோம் அதாவது இன் டெப்த் டீடைல்ல என்னன்றத பாத்தீங்கனா இப்போ பாருங்க இது தமிழ்நாட்டுல உள்ள வரக்கூடிய போஸ்ட் ஜூனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் ஓகேவா இதான சதன் ரீஜியன்ல ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டா இருக்கு ஜஸ்ட் அமௌண்ட் ஜூனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் பே லெவல் சிக்ஸ் பே லெவல் சிக்ஸ் வேகன்சிஸ் எவ்வளோ ஜஸ்ட் அமௌண்ட் இட் ஜியாலஜி ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ ஃபோர் ஓகே இது ஒன் 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 ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபோர் ஓகே அது எங்க இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா போஸ்ட்டுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உண்டு சதன் ரீஜியன் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் சதன் ரீஜியன் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் டூ ஃபோரு ஜூனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டண்ட் ஜியாலஜி ஜியாலஜி பே லெவல் சிக்ஸ் வேகன்சிஸ் டென் இருக்கு ஓகே வேகன்சிஸ் டென் இருக்கு வேகன்சிஸ் டென் இருக்கு ஏஜ் லிமிட் எயிட்டீன் டு தேர்ட்டி ஏஜ் லிமிட் எயிட்டீன் டு தேர்ட்டி ஓகேவா இந்த போஸ்டோட டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம வீடியோவை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் சதன் ரீஜியனில் என்னென்ன போஸ்ட் இருக்கோ அது அத்தனை போஸ்ட்டுக்குமே சதன் ரீஜியனில் என்னென்ன போஸ்ட் இருக்கோ அத்தனை போஸ்ட்டுக்குமே இன்டெப்த் டீடைல் வீடியோ நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் எங்க போஸ்டிங் பண்ண யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் ஸ்கில் டெஸ்ட் உண்டா அதாவது ஸ்கில் டெஸ்ட்ங்கிறது டைப்பிங் டெஸ்ட் ஸ்டான் அவுட் டெஸ்ட் உண்டு நிறைய போஸ்ட்டு கிடையாது சில போஸ்ட்டுக்கு உண்டு அது என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் இருக்கு சதன் ரீஜன்ல இருக்கு உங்களுக்கு எங்க போஸ்டிங் போடுவாங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் போஸ்டிங் வந்து ஹைதராபாத்ல இருக்கும் சில போஸ்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல போஸ்டிங் இங்க பாருங்க இந்த போஸ்ட் ஸ்டனாகிராஃபர் கிரேடு டூ டுவெல்த் முடிச்சிருந்தா போதும் நாலு வேகன்சிஸ் வந்து இருக்கு எல்லாருமே எலிஜிபிள் ஒரு டெஸ்ட் ஸ்டனோ டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டாவது செங்கல்பட்டுல தான் போஸ்டிங் அதே மாதிரி பாருங்க இந்த போஸ்டிங் ட்ரக் சாம்பிளர்ன்றது டென்த் படிச்சிருந்தா போதும் சென்னையில தான் போஸ்டிங் வந்து உண்டு அடுத்து இதை பாருங்க லோயர் டிவிஷன் கிளர்க்கு கிளர்க்கு ஜாப் குரூப் சி போஸ்ட் பே லெவல் டூ இதை செலக்ட் ஆனீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் கிட்ட உங்களுக்கு இன்ஹேன் சேலரியா கிடைக்கும் செங்கல்பட்டுல தான் போஸ்டிங் அதே மாதிரி பாருங்க இந்த டீடைல்டு வீடியோ கான லிங்கை இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி டீடைல்டு வீடியோ நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வீடியோ இந்த வீடியோ கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ப்ரொவைட் பண்றோம் இந்த வீடியோ பாருங்க இதுல சதன் ரீஜன்ல என்னென்ன போஸ்ட் எல்லாம் இருக்கு அந்த போஸ்ட்டுக்கு டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் எங்க போஸ்டிங் என்ன எக்ஸாம் பேட்டர்ன் என்ன வேகன்சி இதை பார்த்தா கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இப்ப ஏஜ் லிமிட் பாக்கலாம் ஏஜ் லிமிட் பாத்தீங்கன்னா ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி உங்களோட ஏஜ் என்ன இருக்கோ அதுதான் அவங்க கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இந்த தேதி தான் உங்களோட ஏஜை கால்குலேட் பண்றப்போ சொன்ன லிமிட்டுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா நீங்க இந்த எக்ஸாம் எலிஜிபிள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க பாருங்க இந்த போஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டுல இருந்து முப்பது வயசுக்குள்ள எலிஜிபிளா ஜூனியர் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் ஜியாலஜி பதினெட்டுல இருந்து முப்பது இந்த ஏஜ் போஸ்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர் ஜான் ரெண்டுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்களா இருக்கணும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஜான் ஒன்னுக்கு முன்னாடி பண்ண அதாவது இந்த காலகட்டத்துக்குள்ள பிறந்திருக்கீங்கன்னா நீங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு எலிஜிபிள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஏஜ் கேட்டகரி போஸ்ட்டுக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்குமே ஒவ்வொரு ஏஜ் கேட்டகரி இப்போ கேரியர் அசிஸ்டன்ட் நேஷனல் கேரியர் சர்வீஸ் இருக்கா இந்த போஸ்ட்டுக்கு பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி ஏழு அடுத்த பைண்டர் போஸ்ட் பாருங்க பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தஞ்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்குமே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தனியான ஏஜ் லிமிட் வந்து உண்டு ஓகேவா சோ இதுல அதுல நீங்க எந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண போறீங்களோ அந்த போஸ்ட் நீங்க எத்தனை போஸ்ட்டுக்கு வேணாலும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எந்த போஸ்ட் நீங்க அப்ளை பண்ண போறீங்களோ அந்த போஸ்டோட ஏஜ் லிமிட் என்னன்றதா பார்த்து நீங்க அந்த சொல்லிருக்கக்கூடிய இயருக்குள்ள பிறந்திருக்கீங்களா பாருங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஏஜ் லிமி இந்த போஸ்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டுல இருந்து முப்பது இந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்டோட இருக்கீங்க ஆனா உங்க வயசு முப்பத்தொண்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில கேட்டகரிக்கு ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் உண்டு அதாவது எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட்டா இருக்கீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் அதாவது அப்பர் ஏஜ் லிமிட் இருக்கா அதாவது தேர்ட்டி தான் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் டுவெண்ட்டி எயிட் தான் அப்பர் ஏஜ் லிமிட் இதோட பிளஸ் ஃபைவ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய ஏஜ்குள்ள உங்க ஏஜ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க இந்த எக்ஸாம் லைக் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு எஸ்சி கேண்டிடேட்டா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கணும் நீங்க இந்த போஸ்ட்
எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பதினெட்டு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு முன்னாடி எஜுகேஷன்ஸை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கணும் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்கவங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு எலிஜிபிள் கிடையாது ஏன்னா உங்களோட டிகிரி ஃபைனல் செம் அண்ட் ஃபைனல் ரிசல்ட் தான் இதுக்கு அப்புறம் தான் வரும் அதனால நீங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு எலிஜிபிள் கிடையாது டிகிரி போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் நீங்க டென்த்து டுவெல்த்து குவாலிஃபிகேஷன் இருக்க போஸ்ட்டுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணலாம் எத்தனை போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் இங்க பாருங்க இந்த நாலு தான் எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் டென்த் முடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சில போஸ்ட் வந்து இப்ப இங்க இதுல பாருங்க இந்த வீடியோல பார்த்தோம் இது பாத்தீங்கன்னா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் அசிஸ்டன்ட் ஜூனியர் அசிஸ்டன்ட் இது சதன் ரீதியில் வரக்கூடிய போஸ்ட் இதுக்கு டிகிரி கட்டாயமா முடிச்சிருக்கணும் ஓகேவா அதே மாதிரி ஆ அசிஸ்டன்ட் கெமிஸ்ட்ரி இந்த போஸ்ட்டுக்கு பாத்தீங்கன்னா நீங்க டுவெல்த் கட்டாயமா முடிச்சிருக்கணும் லோயர் டிவிஷன் கிளர்க்கு மெட்ரிகேஷன் அதாவது இதுக்கு டென்த் முடிச்சிருந்தா போதும் இந்த மாதிரி சில போஸ்ட்டுக்கு சில எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் தனியா கொடுத்துருப்பாங்க அது இருந்துச்சுன்னா அந்த போஸ்ட் எழுதி சார் நீங்க இப்ப சொல்றத பார்த்தா ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் தனித்தனியா எஜ் இது வந்துருக்கு அப்ப நான் வந்து எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் தனித்தனியா அப்ளை பண்ணணுமான்றத கேட்டீங்கன்னா எஸ் நீங்க ஒவ்வொரு போஸ்ட்டுக்கும் தனித்தனியா அப்ளை பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிளுக்கு டென்த் இருக்கா டென்த் குவாலிபிகேஷன்ல ஒரு நாலு போஸ்ட்டுக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்க டுவெல்த் குவாலிபிகேஷன்ல ஒரு அஞ்சு போஸ்ட்டுக்கு நீங்க அப்ளை பண்றீங்க டிகிரி குவாலிஃபிகேஷனுக்கு இல்ல ஒரு ஏழு போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றீங்கன்னு சொல்லுவேன் அப்ப இங்க ஒரு நாலு டைம் இங்க ஒரு அஞ்சு டைம் இங்க ஒரு ஏழு டைம் எக்ஸாம் எழுதுமா கேட்டீங்கன்னா கிடையாது இந்த நாலு போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணீங்கன்னா இந்த நாலு போஸ்ட்டுக்கும் சேர்த்து ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் அது டென்த் அது டென்த் குவாலிபிகேஷன் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு எக்ஸாம் இருக்கும் அதுல எழுதி முடிச்ச ஒண்ணு ஒரு கட் ஆஃப் வைப்பாங்க இந்த நாலு போஸ்ட்டுக்கும் தனி தனி கட் ஆஃபா இருக்கும் நீங்க இந்த டென்த் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸாம் எழுதுறீங்களா அது எழுதி நீங்க ஒரு மார்க் எடுத்துருப்பீங்களா இந்த நாலு போஸ்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு கட் ஆஃப் வைப்பாங்க நீங்க எடுத்த மார்க் இந்த நாலு போஸ்ட் கட் ஆஃப் விட அதிகமா இருக்குன்னா உங்களுக்கு இந்த நாலு போஸ்ட்டுமே உண்டு இதுல நீங்க எதை விருப்ப போடுறீங்களோ அதை நீங்க எழுதி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இதுக்குமே அஞ்சுனா அஞ்சு எக்ஸாம் இல்ல ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் டுவெல்த் குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் அதே மாதிரி இங்க ஏழு டிகிரி போஸ்ட்னா ஏழு போஸ்ட்டு ஏழு எக்ஸாம்ஸ்ன்றது கிடையாது ஒரே ஒரு எக்ஸாம் தான் டிகிரி குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸாம் சில போஸ்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேவைப்படும் அந்த போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்ன்றதை நீங்க வச்சுக்கணும் இந்த வீடியோ பாருங்க இதுல உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எல்லாமே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த நாலு போஸ்ட் அஞ்சு போஸ்ட் ஏழு போஸ்ட்னு சொல்றீங்க நான் சதன் ரீஜனில் உள்ள போஸ்ட்டுக்கு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியுமா இல்லை வேற ரீஜனில் உள்ள போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ண முடியுமா நீங்க எந்த ரீஜனில் வேணாலும் போஸ்ட் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆனால் எக்ஸாமுங்கிறத நீங்க எங்க போடுறீங்களோ அங்கதான் எங்கதான் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு சதன் ரீஜியன் சதன் ரீஜியன்ல நாலு போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோமே சதன் ரீஜியன்ல ரெண்டு போஸ்ட் கேரளா கர்நாடகா ரீஜியன்ல ஒரு போஸ்ட் சென்ட்ரல் ரீஜியன்ல ஒரு போஸ்ட்டுக்கு நான் அப்ளை பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப நான் வந்து எக்ஸாம் மூணு டைம் எழுதணுமா அப்படிலாம் கிடையாது எக்ஸாம் ஒண்ணுதான் கட் ஆஃப் மட்டும் தனித்தனியா இருக்கும் அப்ப எக்ஸாம் நான் வேற வேற போய் இடத்துல போய் எழுதணும் அப்படிலாம் கிடையாது இப்ப இங்க நாலு மூணு ரீஜன்ல உள்ள போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்றீங்களா இல்ல எல்லா ரீஜன்ல உள்ள போஸ்ட்டுக்கும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம் சென்டர்ங்கிறது நீங்க சூஸ் பண்றதா நீங்க எக்ஸாம் சென்டர் தமிழ்நாட்டில் சில சிட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் எதை வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வேற ரீஜியன் போஸ்ட்க்கு அப்ளை பண்ணுறீங்க வேற ரீஜியனில் தான் போய் எழுதணுங்கிற எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது அப்போ டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் எப்படி நடக்கும் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு நீங்கள் போஸ்ட்டில் டாக்குமெண்ட் அனுப்பு இல்லைன்னா ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ண அப்லோட் பண்ண சொல்லுவாங்க அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இன் பர்சன் ஆஃப்லைன் டிவி கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு நீங்கள் அந்தந்த ரீஜனுக்கு போய் தான் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நம்புகிறோம் எஜுகேஷன் இந்த இதுக்கு முன்னாடி முடிச்சிருக்கணும் என்னென்ன போஸ்ட்டுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறா சொல்லிடும் ஓகே இப்போ செலக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டாச்சு இனிமேல் அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் அப்ளை பண்ணி முடிச்ச உடனே டேட் அனவுன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க சிக்ஸ்த் டு எயித்து மே எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க இதுதான் அந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமி இந்த எக்ஸாமில் எடுக்கக்கூடிய மார்க் தான் உங்களுக்கு வேலையை வாங்கி தர போகிறது ஸ்கில் டெஸ்ட் உள்ள போஸ்ட்டுக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கில் டெஸ்ட்டுங்கிறது ஜஸ்ட் குவாலிஃபைங் தான் ஸோ இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அது முடிஞ்ச உடனே ஒரு ரிசல்ட் விடுவாங்க அதில் யாரோட நேமெல்லாம் இருக்கோ அவங்க
செலக்ட் ஆகாங்கன்றதை மட்டும்தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்போ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பார்த்தலாம் இதான் அந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம்ஸே நாலு சப்ஜெக்ட் ஹிந்தி அண்ட் இங்கிலீஷ் இந்த ரெண்டு லாங்குவேஜில் தான் எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்ல இருந்து இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் கேட்பாங்க டோட்டலாக நூறு கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு மார்க் ஸோ நூறு கொஸ்டின் இரநூறு மார்க் எக்ஸாம் நடக்கும் எக்ஸாம் ஒன் ஹவர் நடக்கும் இந்த எக்ஸாமில் நெகட்டிவ் மார்க் உண்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் மார்க்காக போகும் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான சிலபஸ் என்ன இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கான சிலபஸ் பெஸ்ட் புக்கு இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது டெய்லி ஷெடியூலு என்னென்ன டாபிக் கவர் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது இந்த வீடியோ பாருங்கள் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லேயும் என்ன டாபிக்ஸ் வரும் அந்த டாபிக்கில் என்ன வெயிட்டேஜ் இருக்குது இதெல்லாமே டீட்டெயிலாக உங்களால் இந்த வீடியோ மூலமாக தெரிஞ்சுக்கொள்ள முடியும் இந்த வீடியோ பார்த்துருங்க போஸ்டர் அண்ட் ஆன்லைன் டிவி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் நடக்க ரிசல்ட் விடுறாங்களா உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸை சில இது வரைக்கும் போஸ்ட்டில் தான் சென்ட் பண்ண சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அதாவது சதன் ரீஜியன் போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் செலக்ட் ஆகிருக்கீங்களா அப்போ சதன் ரீஜியன் சென்னை ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் உங்கள் டீட்டெயில்ஸை போஸ்ட்டாக வந்து சென்ட் பண்ணணும் சென்ட்ரல் ரீஜியன் போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்க அந்த போஸ்ட்டு இதில் வந்து கட் ஆஃப் நீங்கள் கிளியர் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா சென்ட்ரல் ரீஜனுக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் போ டாக்குமெண்ட்ஸை போஸ்ட்டில் அனுப்பணும் இது நாள் வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலமாக வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த டைம் ஆன்லைன் மூலமாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா எஸ்எஸ்சி அப்போ என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி போஸ்டரில் கூட அனுப்ப சொல்லுவாங்க அதை நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணுறோம் நீங்கள் சேனலில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் குரூஷியல் டேட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அதாவது எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி இடபிள்யூஎஸ் பிடபிள்யூடி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட் அந்த சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி எடுத்ததா வந்து இருக்கணும் ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் இல்லைன்னு சொல்கிறவங்க இப்போ அப்ளை பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கோங்க இடபிள்யூ சர்டிஃபிகேட் இல்லைங்கிறவங்க இப்போ அப்ளை பண்ணி வாங்கி வச்சுக்கோங்க எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட்ஸே நீங்கள் வச்சுக்கிடலாம் எந்த வித பிரச்சனையுமே வந்து கிடையாது ஓபிசி சர்டிஃபிகேட் எப்படி வாங்குறது என்ன டீட்டெயிலுங்கிறத பற்றி டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம யூடியூப் சேனல் ஆல்ரெடி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அதற்கான லிங்க் இருக்குது அதை பார்த்துக்கலாம் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் ஃபைனல் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கா அதாவது போஸ்டர் அனுப்புறீங்க யாரெல்லாம் செலக்ட் ஆகிறீங்கன்னு இருக்குமா என்ன போஸ்ட் செலக்ட் ஆகிறீங்களோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அவங்க உங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்டை வந்து வெரிஃபை பண்ணாங்க இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் இந்த போஸ்ட்டுக்கு செலக்ட் ஆகிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இது என்ன டிபார்ட்மெண்ட்டில் வருது ஜஸ்டமேட் ஆ செங்கல்பட்டு இந்த டிபார்ட்மெண்டா ஸோ அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஓகே இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு இந்த வெப்சைட்டில் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணணும் எக்ஸாம் ஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நூறுரூபா இந்த நூறுரூபா யாரெல்லாம் ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டாம்னா விமன் கேண்டிடேட்டு அண்ட் எல்லா கேட்டகரியில் உள்ள விமன் கேண்டிடேட்டு அடுத்தது எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் இந்த கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது விமன் அண்ட் இந்த கேட்டகரியில் உள்ள மெயில் அண்ட் ஃபீமேல் ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது மிச்ச உள்ளவங்க தான் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் யாரெல்லாம்னா ஜென்ரல் ஓபிசி இடபிள்யூஎஸோட மெயில் கேண்டிடேட் தான் ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் நூறுரூவா நீங்கள் ஃபீஸ் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுங்கிற வீடியோ வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷன் வச்சுங்க வீடியோ ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் எக்ஸாம் எங்கே போடுவாங்க எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்லேயே நிறைய சிட்டி உண்டு அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் மூணு ப்ரிஃபரன்ஸ் தருவாங்க அதில் எதுனாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோயம்புத்தூர் புதுச்சேரி கோயம்புத்தூர் கிருஷ்ணகிரி சேலம் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி வேலூர் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிட்டிஸு இதை நீங்கள் எங்கே உங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் எந்த சிட்டி இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக போடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் உள்ளது அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் உள்ளதை போடுங்க மோஸ்ட்லி ஃபஸ்ட்டு என்ன ப்ரிஃபரன்ஸில் போடுறீங்களோ அதுதான் எக்ஸாம் சென்டராக போடுவாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் கன்னியாகுமரி நாகர்கோயிலில் இருக்கிறீங்கன்னா திருநெல்வேலியை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக போடுவீங்க திருநெல்வேலியில் போடுவாங்க இப்போ நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா சார் சென்னை மதுரையுமே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் சென்டராக இருக்குது சென்னையில் உள்ளவங்களா இருக்கீங்கன்னா சென்னையவே எக்ஸாம் சென்டராக இங்கே போட்டுக்கலாம் மதுரைன்னா அது போட்டுக்கலாம் மற்றபடி இதுதான் எக்ஸாம் சென்டர் ஸோ நீங்கள் உங்கள் சிட்டிக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக
இது ஏதாவது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு இல்லை ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா கட்டாயம் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க உங்க டவுட்ஸ் எல்லாத்துமே கிளியர் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸாம்ஸுங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலோட ஃபர்ஸ்ட் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸு கே நோட்டிஃபிகேஷன் ரிலீஸ் பண்ணி கண்டக்ட் பண்ணுறது நீங்கள் எலிஜிபிளாக இருக்கீங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டோ இருக்கீங்கன்னா கட்டாயம் இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க இந்த எக்ஸாம்ஸில் சதன் ரீஜியில் வரக்கூடிய போஸ்ட் என்னெல்லாம் டீட்டெயில் வீடியோ ஆல்ரெடி ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கோம் பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோ பார்த்து சதன் ரீஜியில் என்னென்ன போஸ்ட் இருக்கு அதில் நீங்கள் எதுக்கெல்லாம் எலிஜிபிளாக இருக்கீங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ண